ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റോസ് പെറ്റലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്ത് ഒരു ബെലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് പപ്പടത്തോരനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോറിനോടെയും ഇപ്പോൾ ദോശ ചപ്പാത്തി ഇവയുടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പപ്പടത്തോരന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു നാല് പപ്പടം ഈ ഷേപ്പിന് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ജീരകം മുളക് വറ്റൽ മുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് കയറുവേപ്പില അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി തേങ്ങ ഇത് അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഞാൻ ജീനിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് പപ്പടത്തിന് ആദ്യം വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പപ്പടം വറുക്കുന്ന ഒരിതും അരപ്പ് റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു താമസവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യം പപ്പടം വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായി പോയി നല്ലവണ്ണം ചുമക്കും അത്ര ചുമപ്പ് വേണ്ട എന്നാലും തോരനായത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് മക്കൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ ഈ കാറ്റ് കയറാത്ത ഒരു ടിന്നിലൊക്കെ കൊടുത്ത് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു കരകരപ്പും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പപ്പടം റെഡിയായി ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഞാൻ റെഡിയാക്കട്ടെ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരടി അടിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാകും അരപ്പ് റെഡിയായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പപ്പടം കാച്ചിയ എണ്ണ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി കടുക് താളിക്കണം കടുക് താളിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കടുകിട്ടു കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മണ്ണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും വെച്ചെടുക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം പപ്പടമല്ല ആദ്യം ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിടണം അരപ്പിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പപ്പടത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഉപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അരപ്പിൽ ഉപ്പിടാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് എന്താ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അതിൻ്റെ അരപ്പിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പടം ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പപ്പടത്തോരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ്റ് പോവാത്ത അതായത് കാറ്റ് കയറാത്ത ഒരു ടിന്നിൽ കൊടുത്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് വശത്തിനരപ്പും എല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പപ്പടത്തോരൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ